どうもトヨちゃんガレージの DIY チャンネルへようこそ今日はですね緑のロードスターのこれを交換していきたいと思いますこれなんだか分かりますか当てれた人は燃料フィルターです今日はこいつを交換していこうと思いますなぜこのタイミングでやるかというと今メインチャンネルの方で燃料タンクを下ろしてまあ、燃料タンククリーニングしたり足回りのサブフレームを下ろしてクリーニングしたりとか、えー、リペアしたりしてるんですけども、えー、ちょうど燃料タンク今ねもうちょうどつけちゃったんですけど、えー、このタイミングで燃料フィルターを交換したいので、えー、今交換していきます動画撮っていきます今ねメインチャンネル撮影してる最中なんですけど、まあ、サブチャンネルの方でちょっと燃料フィルターをね交換するということで今ね動画撮影していますローードスタターーのの燃料フィルターは運転席の下のこのカバーこのカバー外すと燃料フィルターがありますなんでこのフィルターなんでこのカバーをね外すとこれなんかねあのこういうこれで止まってるんですよこういう頭がプラスのネジの形をしたあのクリップネ,ネジじゃないんだけどなんかあのプラスチックのなんかそういうクリップみたいなやつこれがね全部で4つぐらい止まってますこれを全部外すとちょっと外しますねこれねなかなか取りにくいんですよ引っ張りながら回さないと取れないんですよねあやべ体勢がきつくて釣りそう体が釣りそうプライヤーで掴んで挟ん取った方がいいかもしれんこれ昼飯食ったばっかだから吐きそう体勢的にきついあ取れたあと1個ここがあと2個ですねあと2個下側についていますよいしょ<笑>全部ネジ取れたんでクリップ外しますこんな感じにあ取れましたとはいほらここに見えますねこんな感じに燃料フィルターがついてますじゃあこれ外して交換していきますまずは燃料ホースを外します<咳>あこのクリップうざいタイプだあよいしょあ取れたでえー、このホースを外すのに使うのがこいつファクトリーギアで買ったホースを外すプライヤーですこれ一瞬だからねうれあれっとほらあ勝てえちょっと今カメラ持ちながら片手でやってるんで大変です多分普通にやれば一瞬で外れると思うんだけどこれほらほらほらこんな感じに簡単に外れてくれますちょっと待ってやっぱりカメラ持ちながらきついねもうほとんど外れてるんだけどあやばいちょっとこれ燃料出てくるかもしれんないういあそんな出てこなかったです次もう一箇所燃料が出てくるんで火器現金でやりますまずクランプホースクランプが外れましたとでこいつを使ってもう一回ねグイッと外しますもう取れますあれもう抜けたはっ取れましたじゃあ,あとはホース外れたんであとこのね燃料フィルターを固定しているこれでいいかなこいつを外せば多分パカッて開くと思うんで緩めますあ,あ取れた取れたはい、えー、新旧比較ですまあ外観からは何も分かんないですけど切ってみないと中がどれぐらい汚れてるのかって分かんないですねえっ、ー、とまあ全く同じものなのでよかったです
こういう風についてるかな車にはじゃあちょっとこれでじゃあこの新しいのつけますはいじゃあ同じようにインストールと、えー、今燃料ホースを外しました、えー、これ2本2本つながってるやつ外してこれも新しいホースに交換しますこれね買ってあるんで、えー、では新品の方を適当な長さに、えー、同じ長さに切って、えー、移し替えますはいじゃあ新しいホース刺しますちょっとシリコンスプレー塗りますりましたじゃああとはホースクランプをねしっかりと定位置に戻しておきますこれホースクランプのためのプライヤーこれをねちゃんと定位置に外れないようにと。はい、OK、ですうまくいきました全部新品気持ちいいですねこれで不安要素が全くなくなりましたタンクの上部の燃料ホースも変えたしあそれはメインチャンネルの話なんですけどそして今サブチャンネルの方では燃料フィルターと、えー、それにつながる燃料ホースを全て新品に交換しましたこれでね、えー、もう向こう30年は、えー、安心ですね燃料フィルターはまあ消耗品なんでまあ何年かに1回は変えないといけないけど、まあ、30年も持たねえかさすがにこのゴムのホースはねまあでもちゃんと純正品なんで信頼は置けると思いますじゃああとはこの、えー、カバーを元通りにしたら終わりなんですけど今こうやって見たらねちょっとホコリめちゃくちゃ乗ってたんでちょっと洗ってきますはい、えー、こんな感じにめっちゃ綺麗にマジックリンでサクッと洗ってきましたんでこれつけたら終わりですもうこのね今足回り全部外されてるからやりやすいだけであって全部ついてたら結構これ大変だと思うよこれ一つ取ってみてもねだから本当にやれることはいっぺんに一気にやった方がいいっていうのはこのことなんですけど全部サブフレームとかプロペラシャフト PPF デフとか全部ついてたらすごい大変な作業だと思いますだから例えば車屋さんにいろいろ部品交換をお願いした時に何かいろいろ一緒に交換した方が工賃安くなるっていうのはこのことこういうことなんですよねおそらく偉そうに喋ってますけど多分そういうことだと思いますじゃああとこのネジをねつけていったら終わりですはい疲れた体勢的にやっぱりしんどいです、えー、でも、えー、うまくね、えー、こんな感じに燃料フィルター新品に交換することができました全部の、えー、クリップもちゃんと止めましたよとはいでは、えー、今日の動画は以上になりますご視聴ありがとうございました